हेलो एवरी वन वंस अगेन गुड इविनिंग हमी लाइव भी छो फेसबुक में रहा जो जो लाइव हम जूम क्लास में जोइन कर वेलकम सबजान लाइम से अब सीएसक्यू इंपोर्टेन्ट हो एक्जाम पोइंट अफ भ्यू में तर सीएसक्यू कर एमसिक्यू भी मिलाने तरीका अलग तब डिप स्टडी कर तब रिटेड एमसिक्यूर भी मिला खोजन पो तो टपिक को तो इंपोर्टेन्ट टपिक सीएसक्यू भन्न साथ तब हाई टपिक हो मोस्टली अब कहीं कहीं रियरली अब अलग लेस इंपोर्टेन्ट टपिक सोधी रख अलग कम नई तर धे जसो इंपोर्टेन्ट टपिक हम क्लिनिकल मेजर सब्जेक्ट हु सो हमी सीनेप्स में हम रेगुलर पेड क्लास में हम सीएसक्यू सेंसन कर इविनिंग में सो यही टाइम में र आज को मैं तब इटेन्ट हाई हिल सीएसक्यू लिखे हाई तो फर्स्ट हम सीएसक्यू में जाऊ सीएसक्यू ए में जाऊ हम फर्स्ट में सो तब रामस कोईसन पढ़्हला ओके कसले हेल्प करूसन पढ़् को लगी के कि मई पढ़ कस पढ़ू इसो पढ़ दिन न तब केस पढ़ दिन त कोई हेल्प नगर्ने एक्टिव नगर्ने के हम थर्टी फाइव इयर ओल्ड मेल छू हेड क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर फर द लास्ट सिक्स इयर्स प्रेजेंस विथ ओर्सनिंग अफ सीमटम्स लस अफ पीरियडिशिटी अफ द सीमटम्स पेन ऑन राइज राइजिंग इन द मर्निंग सेंस अफ इपिगैस्ट्रिक ब्लोटिंग एंड पोस्ट प्रैंडल वमिटिंग हाई तो द मोस्ट लाइकली कज अफ द वर्सनिंग अफ हिस्स सीमटम्स इज द डेवलपमेंट अफ वाले सोधे हाई तो पांचवटा कोईसन हो फर्स्ट कोईसन के सोधे भादा खेल द मोस्ट लाइकली कज अफ द वर्सनिंग अफ हिस्स सीमटम्स ए में पोस्टेरियर पेनिट्रेसन बी में कारसिनोमा सी में गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन डी में पैनक्राटाइटिस ओके तब एंसर कर दिन होगा हम फर्स्ट कोईसन छू को मोस्ट लाइकली कज अफ द वर्सनिंग अफ सीमटम्स पैला राम से पढ़ने होगा केस के कोई तब मैं दुख दि भाई केस यो पढ़ना को लाई सो के कारण सीमटम्स वर्स भाजपा भन्न चैट में मेन्सन कर चैट में मेन्सन कर ओके बोलता तर चैट में मेन्सन कर सबजना को एंसर आँच बोले तो अरुले चिटिंग करना पाए न चैट में एंसर दिदा होके ए भी ओके फटाफट सब एंसर कर दिन होगा ठीक है कसले ए भू कस बी भू ओके ठीक है हमी नेक्स्ट कोईसन में जाऊ सेकेंड कोईसन में जाऊ हाई तो केस तो रामस हेन भाई है के रेस तो क्रोनिक ट्यूडेनल अल्सर पेसेंट रेस हाई तो अब सीमटम्स कर्स भर सोधे हो ओके नेक्स्ट में जाऊ पर्सिस्टेन्ट भमिटिंग यदि भो पेसेंट में पर्सिस्टेन्ट भमिटिंग इन दिस पेसेंट कजेस के होता तो यदि भमिटिंग पर्सिस्टेन्ट भमिटिंग भो पेसेंट में के होता तो ए में हाइपो नैट्रेमिक हाइपर क्लोरेमिया बी में हाइपर नैट्रेमिया विदउट हाइपो क्लोरेमिक अल्कालोसि सी में हाइपर क्यालेमिक मेटाबोलिक अल्कालोसि डी में पाराडक्सिकल एसिड यूरिया ओके सब जान भन्न ओके डॉक्टर्स एंसर के करूँ भाई ओके ए भू कस ओके ए डी भू ओके सब जान फटाफट एंसर कर दिन होगा तेस पच्चीस हम डिस्कस करूँ हाई तो ओके 
okay doctors so when peptic ulcer leads to gastric outlet obstruction most likely site of obstruction is one so there the a ma cha antrum b ma cha pylorus c ma cha lesser curvature d ma cha first part of the duodenum okay fatafat answer gar din hola ki huncha ta when peptic ulcer leads to gastric outlet obstruction most likely site of obstruction ki huncha ta ओके साइट कुन हो हम ओके धेरेजान डी भाषा ओके सबजान एंसर कर दिन न तब एंसर कगर्न भाग तब एक्टिव हो एंसर कर बोलन हाई तोलना नहीं मिले हाई तइक भी अन कर बोलन न के होके डी भू बी भू बोलता के एंसर ओके धरले फर्स्ट पार्ट अफ द ड्यूडेनम भन्न हाई तीक है नेक्स्ट क्वेश्चन छो पीपीआई फर पेप्टिक अल्सर डिजिज सुड बी टेकन ए में बिफोर ब्रेकफास्ट बी में आफ्टर लंच सी में आफ्टर डिनर डी में आफ्टर ब्रेकफास्ट के हो तो सजिल क्वेश्चन छाई तो हम आफ्टर लंच आफ्टर लंच बिफोर ब्रेकफास्ट लिखी लिखा तफ्टर डिनर लिखा कि अल तो डिनर कर ठीक नेक्स्ट को जाऊ कम्युनिस्ट अपरेशन डन फर पेप्टिक अल्सर विथ गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन के होता तो ट्रंकल भैगोटोमी विथ पाइरो सरी पाइलोरो प्लास्टी बी में हाईली सिलेक्टिव भैगोटोमी विथ पाइलोरो प्लास्टी सी में ट्रंकल भैगोटोमी विथ गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी डी में हम गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी मत कम्युनिस्ट अपरेशन के भे सी भू डी भू लटाफट पांचवटा क्वेश्चन भाई हम बाकी भाई सो यह लास्ट क्वेश्चन होना सीएसक्यू को हम फर्स्ट सीएसक्यू को लास्ट क्वेश्चन छके सी भू धरले बोलता भी हो ट्रंकल भैगोटोमी विथ गैस्ट्रोजेजोनोस्टोम हाई तक धेरे भाषा ओके पांचवटा क्वेश्चन भो हई सो हम ओके सो फर्स्ट हम केस के भादा खेल हम हेन सो इसको तब कन्सेप्ट इंपोर्टेन्स हाई तज को हम थीम के भादा कंसेप्ट हो आज खोई तो थीम लेखे नु मैं ठीक है सो हम कंसेप्ट मेन कुछ कंसेप्ट जान पर्चन को एकदम इंपोर्टेन्स कंसेप्ट कंसेप्ट के भादा खेल हेन तब क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर क्रोनिक केसेस क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर भाग फर लास्ट सिक्स इयर्स अभी सीमटम्स वर्स भो वर्स भैस है सीमटम्स झन बिग्री गए हाई त के होते बिग्रिंद गए यहाँ सीमटम्स ब्लोटिंग भमिटिंग अल्सर को सीमटम्स भाई हाई तो पेप्टिक अल्सर भाग क्रोनिक पेप्टिक अल्सर सो ड्यूडेनल अल्सर सो हम अब मोस्ट लाइकली कज अफ द वर्सनिंग अफ सीमटम्स के भाई भादा खेल तब गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन भो जीओओ हाई तो इसका एंसर सी हो धरले एंसर कर सो सी गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन को केस हो हाई तो के भो भादा खेल सो थर्टी फाइव इयर ओल्ड मेल के भाई तो उसको हाई तो छ वर्ष देखि को हिस्ट्री छेन्टी नाइन इयर्स तीर उस हाई तो अल्सर भाई हाई तो ट्वेंटी नाइन इयर्स अल थर्टी फाइव इयर्स पुगो झन अब सीमटम्स अलग के भाई तो वर्स्ट होते गए अल्सर डेवलप्स इन टू द सो पेप्टिक अल्सर के डेवलप भाई पेप्टिक अल्सर के डेवलप भाई तो जीओओ में डेवलप भो गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन गयो हाई तो सो हम के भाई तो अल्सर के भाई तो अब्सट्रक्शन स्टोनोसि भो सो अब्सट्रक्शन भो सो इट इज अ गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन सो सी हाई त 
ओके भमिटिंग भी भनी रहता है यहाँ हेन न भमिटिंग हिंड दी रह ब्लोटिंग हाई वोर्स्ट भैर भमिटिंग भी वोर्स्ट भैर अब हाई तो पैला तीन होते थे अलग हाई तो भमिटिंग ब्लोटिंग अरुण पेन इंक्रीज भैर सीमटम्स वोर्स भैर हाई तो जीओ को तब कहीं के सुन सकता भादा खेल मोस्ट कमन कज अफ जीओ होने सुन सकता हाई तो मोस्ट कमन कज अफ जीओ होने अब हम डिस्कसन कर तब एसर कर मिले कि मिले ये सर नो तब एसर मिलो भन्न मिलो भाई तो फर्स्ट क्वेश्चन को एंसर मिलो छोर तो कंसेप्ट जान पर्च हाई तो हम एटा कुछ के होता भादा खेल तब तो गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन तब मोस्ट कमन कज भी सोन सकता क्या इंपोर्टेन्ट भन्न लैट भन्न अप्सन बिना भन्न ए भगवान यहाँ केस नहीं क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर को भीदी हो लीक वेरी गुड हाई तोवर स्मार्ट रमाट रहा बन धे तो होते हाई हाई तो पढ़् पर्यटन केस नहीं क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर को दिने बितीक ए मोस्ट कमन कज क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर अल्सर हो पेप्टिक अल्सर है पेप्टिक अल्सर हो खो तो एंसर अप्सन ही दिपर् अब तो फिर अप्सन दी मजा आएन फिर तब मैं पेप्टिक अल्सर राख्छ तब पेप्टिक अल्सर तो ठा भाई होते है ते राख दिन पेप्टिक अल्सर हाई तो बीमा गैस्ट्रिक कैंसर ओके सीमा हम इडियोपैथिक ओके डीमा हम ट्यूबर कोलोसिस के अब तो एंसर कर डॉक्टर लब तो एंसर फिर पेप्टिक अल्सर भनी रहो भेप्टिक अल्सर मोस्ट कमन होने स्मार्ट नबन्न धे ओवर स्मार्ट नबन्न भर तो भनी रहोन तब एनएमसी में सोधे को कचोटी सोधी सको गैस्ट्रिक कैंसर को क्वेश्चन कचोटी सोधी सको एनएमसी में धेरेचोटी सोधी सको गैस्ट्रिक कैंसर विथ गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन दिशन में दिदेन गैस्ट्रिक कैंसर को फिचर दिदेन तैं अर्ली सटाइटी भो भमिटिंग भो यो भो मेटाबोलिक चेंज के हो कचोटी सोधी सको तो हो अ मोस्ट कमन कज तो गैस्ट्रिक कैंसर को नहीं है हम गैस्ट्रिक कैंसर स्टोमा कैंसर ओके सो हम एंसर के भाई गैस्ट्रिक कैंसर हाई तो पेप्टिक अल्सर है गैस्ट्रिक कैंसर हाई ओके लो मिस्टेक मैं ये क्वेश्चन कराक हाई तो क्योंकि तब पेप्टिक अल्सर फिर गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन पढ़ाक पेप्टिक अल्सर को केस होने फिर मोस्ट कमन कज सोद्धा पेप्टिक अल्सर लाइद फिर मिस्टेक होता इट इज अ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हाई तो अब हेन भमिटिंग भो हाई तो हम गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन में तो भमिटिंग हो एकदम क्योंकि अब्सट्रक्शन भई सके हाई तो सो हम सो अभी कोईसन अर्क कोईसन भी थी है अब्सट्रक्शन कह होने हाई तब मिस्टेक कर मिलाने भाई तो बिगा है फर्स्ट पार्ट अफ द ड्यूडेनम में हो मोस्ट कमन से फर्स्ट पार्ट अफ द ड्यूडेनम सो अब्सट्रक्शन भैस मोस्ट कमन से अरुण में हो एंट्रम तीर नहीं होता तर मोस्ट कमन ये साइड फर्स्ट पार्ट अफ द ड्यूडेनम यहाँ अब अब्सट्रक्शन स्टेनोसि भो रे हाई तो यहाँ पाइलोरिक स्टोनोसि भो अब स्टोनोसि मैं ब्लक देखा दिए हाई स्टोनोसि खास कर भैस स्टोमक को कंटेनर हाई तो स्पेशल स्टोमक को कंटेनर के होता भादा खेल तब भमिटिंग इसी अब हाई तो भमिटिंग रिफ्लक्स हाई तो इस भर भमिटिंग भे जीओ में गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन में ओके अब गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन के कारण लिया सकने पाइलोरिक स्टोनोसि है अब तब अल्सर तब इडियोपैथिक बच्चा में इडियोपैथिक होता हाइपोट्रफिक पाइलोरिक स्टोनोसि अब तब गैस्ट्रिक कैंसर भो मोस्ट कमन तो है मोस्ट कमन गैस्ट्रिक कैंसर भाई अरुण अरुण कज हो स्टोनोसि को अरुण अरुण कज हाई तो सो हम भमिटिंग भो के होने सोधे हाई यू में एंसर के तब मैं बिर्स तो एंसर के लगन भाथ एंसर के हो डी हो डी पारडक्सिकल एसिड यूरिया 
सो मैं जानी जानी कोईसन बंगा को हई घुमा दिया तो कोईसन घुमाई दिया तब तब मिस्टेक कर डी हो क्या एंसर हाई तो सब रंग क्या हो क्या बड़ा हाई तो हाइपर क्लोरेमिया होते हाइपो हो हाइपो हाई तो हाइपो क्लोरेमी कंडीसन हो सब ध्यान दि हाई तो कसरी क्वेश्चन घुमा को सब ध्यान दि हाई हाई तो हाइपर क्यालेमिक राख दिया मैं ये राइट हो तर मेटाबोलिक अल्कालोसि तर हाइपर होते हैं कि हाइपो हो कि हाइपो क्यालेमिक हो सर नो सो के हम गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन पर्सिस्टेन्ट भमिटिंग भैसे के होता तो भमिटिंग भैसे हम एसिड बेस्ड डिस्डर मेटाबोलिक डिस्ट डिस्टर्बेन्स के हाइपो भन्न सब हाइपो क्यालेमिक मेटाबोलिक एसिड मेटाबोलिक अल्कालोसि हाइपो क्लोरोमिक भर मत हो सब जान् पर्च हाई तो हम एसिड यूरिया हो पारडक्सिकल हाई तो एसिड यूरिया यूरिन में एसिड यूरिया हो सो पारडक्सिकल ओके सो हम तब कम्प्लीट हो सब रंग सी एबीसी तो रंग रहे है हाइपो क्लोम हाइपो होने पर्ने में हाइपर राख दियो यो में विथ होने पर हाई तो विदउट राख दियो तब नैट्रेमियास रिनेटेड छाइन हम खास सोडियमस हम पोटासिम से रिनेटेड ते भर सोडियमस रिनेटेड होते पोटासिम लो हो क्लोराइड लो हो अल्कालोसि क्या तब पीएच के होता इंक्रीज हो क्रीज होने के एसिड डिक्रीज हो एसिड तो घटे एसिड लस भोन हम पाराडक्सिकल एसिड यूरिया हो एकदम इंपोर्टेन्ट हाई तो मिस्टेक करने तो धेरेचोटी सोच हाई तो पाराडक्सिकल कस्तो अरे पाराडक्सिकल तब सो किडनी में सो के भादा खेल के पर्ने हो तब अल्कालोसि भैर है अल्कालोसि भैर अल्कालोसि के बाइकाबोनेट के ओके बाइकाबोनेट बढ़ने हो अब मेटाबोलिक अल्कालोसि में ओके मेटाबोलिक अल्कालोसि में बाइकाबोनेट बढ़ अब के होता भादा किडनी तब जैसे अब किडनी में अल्कालोसि तब अल्कालोसि भैर सो के खोज तो अब भादा अब यो अब अल्कालोसि भैर एसिड हो अब एसिड बने एच प्लस है सो एच प्लस तब हाई तो सो यो यूजली हम हाइड्रोजन आयन चाहे हम लस भैर हो क्या हाई तो हाइड्रोजन आयन लस भाई तब स्पेशली अब तब यो खास कर अल्कालोसि भैर अब यूरिन में तो तब होने हो भादा खेल अब यूरिन में तो तब सो अल्कालोसि कंडीसन में तो यूरिन अब अल्कालोसि जस्तु फिचर होने पर्ने तर एसिड यूरिया भैदि के क्योंकि हम ये पाराडक्सिकल सीचुएसन हो कस्तो भादा खेल कंपेन्सेटरी जस्त हो क्या सो हम के भादा खेल किडनी राम लंग्स को जैसे कंपनसेसन मेकानिजम हो सो ते भर से यहाँ तो लंग्स को कुरा आए नाई तो स्पेशली यो में तो हम किडनी को मत कुरा आयो ओके सो पाराडक्सिकल को मिनींग ठा होना पे पैला व्हाट इज पाराडक्सिकल हाई तो मिनींग के पाराडक्सिकल को मिनींग के हाई तंट्राडिक्टोरी हो क्या कंट्राडिक्टोरी को एसिड यूरिया होते एसिड यूरिया भो कि हाई तीन कंपेन्सेट हाई तब क्यों एसिड तो लस भैर सो एसिड बचा पर्ने में उल्टो में उल्टो के भाई तो एसिड यूरिया भैर क्या 
किनभने हाम्रो मुखबाट पनि एसिड लस भइरहेछ है त सो हाम्रो चाहिँ मुखबाट के भइरहेछ त एसिड लसेस हुन्छ सो हाम्रो चाहिँ अनि युरिनमा पनि के भइरहेछ त एसिड युरिया भइरहेछ सो युजुअली यो चाहिँ भमिटिङले गर्दा हुने है प्याराडोक्सिकल एसिड युरिया चाहिँ एक्सेसिभ भमिटिङले गर्दा हुन्छ है त अरू सिचुएसनहरूमा चाहिँ खासै हुँदैन अब योमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ है त हाम्रो चाहिँ पोटासियम तपाईँहरूलाई पोटासियम के हुन्छ त अल्कालोसिसमा के हुन्छ पोटासियम है त पोटासियम के हुन्छ त कट्छ हजुर हो होइन सो पोटासियम पोटासियम र सो हाइड्रोजन पोटासियम र हाइड्रोजन के हुन्छ त होइन खेल हुन्छ के सो पोटासियम चाहिँ हाम्रो चाहिँ सो घटेपछि डिप्लिसन भयो घट्छ नि त पोटासियम त घट्छ मैले के भन्नु भएको छु त पोटासियम त हाइपोक्यालेमिया छ पोटासियम घटेपछि डिक्रिज पोटासियम भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ हाइड्रोजनको चाहिँ एक्सप्रेसन गरिदिन्छ के हाइड्रोजनलाई चाहिँ सेक्रेटेड गरिदिन्छ सो हाइड्रोजन चाहिँ सेक्रेटेड भयो के ओके आउट अफ द सेल्स सो सेल बाहिर होइन आउट अफ द सेल सो सेल भित्रबाट बाहिर आयो भने चाहिँ त्यही भएर चाहिँ एसिड युरिया हुने भयो के ओके सो हाम्रो चाहिँ प्याराडोक्सिकल एसिड युरिया यो कारणले चाहिँ भयो ओके ठिक छ ओके हाइड्रोजन चाहिँ सेक्रेट भयो के सेल सेलबाट बाहिर आयो त्यही भएर युरिनमा गयो के सो हाइड्रोजन तपाईँहरूको हाइड्रोजन आयनहरू धेरै भएपछि त तपाईँहरू एच प्लसहरू धेरै भयो भने त के हुन्छ त एसिडिक हुन्छ कि बेसिक हुन्छ त एच प्लस धेरै हुनु भनेको के हो एसिडिक हुनु हो कि बेसिक हुनु हो त हो भने चाहिँ एसिड युरिया भयो त्यसलाई भन्छ प्याराडोक्सिकल हुनु पर्दैन थियो भयो के त्यही भएर चाहिँ कन्ट्राडिक्ट भयो के है त ओके यो त अब तपाईँहरूले मिलाउनु भयो होला होइन फर्स्ट पार्ट अफ द तपाईँहरूको चाहिँ ड्युडेनमको फर्स्ट पार्ट है एकछिन है एकछिन है सो ओके है त सो डिस्टर्ब भयो एकछिन है त फर्स्ट पार्ट अफ द ड्युडेनम हुन्छ है अब्सट्रक्सन चाहिँ मिस्टेक न धेरैले मिस्टेक गरेर हुन्छ के यो है त यो अल्सर भएर पेप्टिक अल्सर भएपछि चाहिँ अब्सट्रक्सन हुने कहाँ हुन्छ भनेर सो धेरैचोटि सोधिन्छ र जहिले पनि तपाईँहरू चाहिँ मिस्टेक गर्नुहुन्छ है पाइलोरसमा कसैले पाइलोरस लाइदिन्छ कसैले एन्ट्रम लाइदिन्छ होइन यो रङ हुन्छ के ड्युडेनमको फर्स्ट पार्टमा हुन्छ है डी वानमा हुन्छ अघि मैले कुरा गरेको थिएँ नि है त यो मिस्टेक नगर्नु है त मोस्ट कमन चाहिँ फर्स्ट पार्ट अफ द डिब्रेनम हुन्छ है त तपाईँहरूलाई लाग्ला कि ग्यास्ट्रिक अल्सर भनेर होइन पेप्टिक अल्सर त स्टोमकमा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन है त ड्युडेनल अल्सर हो नि त पेप्टिक अल्सर भनेको ड्युडेनल अल्सर पनि त हो मोस्ट कमन त ड्युडेनल हुन्छ नि सो ग्यास्ट्रिक र ड्युडेनल दुवै हुन्छ के त्यही भएर फर्स्ट पार्ट अफ द ड्युडेनम धेरैले मिस्टेक गर्छ यो मिस्टेक गर्नु भएन है त अब यो त कुरै नगरौँ यो बिफोर ब्रेकफास्ट है त खाली पेटमा है त प्रोटोन पम्प इनिभिटरहरू पेन्टोप्राजोल होइन ओमिप्राजोलहरू ओके बिफोर ब्रेकफास्ट है त यो त इजी नै छ ओके अब यो अपरेसनको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पेप्टिक अल्सर विथ ग्यास्ट्रिक आउटलेटमा चाहिँ कमन सोधिरहेको छ नि त है त अब ग्यास्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्सनमा चाहिँ हाम्रो ट्रङ्कल भ्यागोटोमी गर्नुपर्छ इम्पोर्टेन्ट हो ट्रङ्कल भ्यागोटोमी अब ट्रङ्कल भ्यागोटोमी त यहाँ पनि छ होइन एमा पनि छ तर हाम्रो पाइरोप्लास्टिक गर्दैन है त यो पाइरोप्लास्टिक गर्दैन हाम्रो चाहिँ जेजो ग्यास्ट्रो जेजोनोस्टोमी है त सो सी इज द राइट एन्सर तपाईँहरू धेरैले मिलाउनु भएको छ यो चाहिँ सो हाम्रो चाहिँ ट्रङ्कल भ्यागोटोमी विथ ड्रेनेज गर्नुपर्छ के ड्रेनेज केले गरिन्छ यो भ्यागोटोमी त भइहाल्यो बुझ्नुभयो होला यो ग्यास्ट्रो जेनोजोनोस्टोमी किन गरिन्छ ड्रेनेजको लागि के 
वी हेव टू ड्रेन नहीं है सो ड्रेनेज कर सो यह प्रिफर्ड हो हाई तो तब मिस्टेक नगर्न हाई तो अब भैगोटोमी को हम हाई तो भैगोटोमी चाहे तब अल्सर में हाई तो सो भैगोटोमी को टाइप को हम हाईली सिलेक्टिव भैगोटोमी भी होता हाई तो हाईली सिलेक्टिव भैगोटोमी हम तब क्रोनिक अल्सर में हाई तो हाईली सिलेक्टिव भैगोटोमी हाई तो क्रोनिक अल्सर में मत कर मिलियो हाई तो क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर अथवा तब जो ठीक न होने है एकदम अब तब रिकरेंस होने के अब यह गए फिर हाई रिकरेंस हो यो ये हाई रिकरेंस हाईली सिलेक्टिव रिकरेंस बड़ी होता इसको हाई तो सो हम ड्यूडेनल अल्सर को लगी करने को यही नहीं हो मोस्ट कमनली करने को भैगोटोमी विथ ड्रेनेज के यही नहीं हो हाई तो पाइरो प्लास्टिक खास करते हैं हाई तो हम अर्क एंट्रेक्टोमी कर सो कहीं सोधि हम भैगोटोमी प्लस एंट्रेक्टोमी कहीं करने सोधे एंट्रेक्टोमी ये कहीं कर रिकरेंट को लगी तो रिकरेंट अल्सर को लगी सो रिकरेंट अल्सर को लगी रिकरेंट ड्यूडेनल अल्सर अथवा हम पेप्टिक अल्सर रिकरेंट पेप्टिक अल्सर को लगी हम भैगोटोमी प्लस एंट्रेक्टोमी कर ट्रिटमेंट अफ चोइस हो रिकरेंट को लगी हाई तो ओवरअल तब हाई तो ओवरअल कमन अपरेशन सोधे हम भैगोटोमी में भैगोटोमी विथ ड्रेनेज हो ओके ये हम गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कर सर हाई तो बारे में ये जानूप हाई ओके डॉक्टर्स सो हम अब केस नेक्स्ट हम केस में जाऊ हाई तो तो केस में जानू भाग अगड़ी मैं भू भादा धेरे जान के मिस्टेक भादा तब मेटाबोलिक डिस्टर्बेन्स में मिस्टेक मिस्टेक भैन गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन को गैस्ट्रिक कैंसर सोधी रहा हो क्या तब डाइग्नोसि में गैस्ट्रिक कैंसर धेरेचोटी गैस्ट्रिक कैंसर को केसेस दी रहा हो जानू हाई क्योंकि मोस्ट कमन कज हो रहा अब्सट्रक्शन को भर यह अल्सर में अब्सट्रक्शन क्या होता अल्सर हाई तो अल्सर को भू मैं हाई तो गैस्ट्रिक कैंसर को है अल्सर को अल्सर को फिर तब फर्स्ट पार्ट अफ ड्यूडेनम यह मिस्टेक कर रहा होता है यह सब इंपोर्टेंट कोई पीपीआई को तो खास इजी कोईसन भाई अब यह में मिस्टेक तो करूँ भैन है खाना खाए पी भाई तो गलत भाई हाई तो सो हाई तो हम भैगोटोमी राम हाई तो जेजुनोस्टोमी गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी जानू पाई ये हम कमन भाई अब अर्क हम नेक्स्ट सीएसक्यू हाई तो सो यो पास्ट कोईसन बड़ लिखे ये हाई तो मैं ये पास्ट कोईसन में सोधे कोईसन हो सो पास्ट कोईसन में तब यो पेड्राइटिक्स में सोधि यूजली पेड्राइटिक में तब कोईसन अथवा सर्जरी में सो पेड्राइटिक सर्जरी में हाई तो यो कोईसन सो योग इंपोर्टेन्स हाई सो ये इसको कर डक्टर्स के कसले पढ़ दून हो मत कन्न हाई तब बोलो तो हाई तो को एक्टिव कसले बोलता हो हाई तो बोलो तो ओके सो मैं पॉइंट आउट कर सो एससी सेवेन्टी ओके एससी एटी वन ठीक है Non bilious projectile vomiting with an olive shaped mass in left hypochondria, and visible gastric peristalsis. He was suspected to be a case of infantile hypertrophic pyloric stenosis. What is the incidence of infantile hypertrophic pyloric stenosis in a newborn? A one is to three hundred. B one is to nine hundred. C one is to eighteen hundred. D one is to three thousand. ल भन्न के एंसर फटाफट भन्न चैट में मेन्सन कर एंसर भन्न ओके थैंक यू हाई थैंक यू फर रिडिंग हाई तसर भी तो भनदी हाल है ओके सब जान ए सबले भन्नोके हाई तो 
ल ठीकै छ च्याटमा त अरु अरु नि आन्सर नै आइराछ ओके सी पनि भन्नु भएको छ ओके सी होला ओके डी पनि आइराछ ल ठीक छ है त ल फर्स्ट क्वेशन भयो सर 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 नेक्स्ट क्वेशन गरौ ट्रु अबाउट हाइपोट्रोफिक पाइलोरिक स्टोनोसिस इज अल एक्सेप्ट ए मा प्रेजेन्ट एट 4 वीक्स बी मा फर्स्ट वन मेल इज कमनली अफेक्टेड सी मा रैम स्टेट अपरेशन इज डन डी मा विजिबल पेरिस्टाल्सिस इज अलवेज सीन ओके ल अलिकति कन्सेप्ट हुनु पर्छ यो मा चाहिँ पढेकै हुनु पर्छ है त नपढ्यो भने आउँदैन यो अब भन्नुस् भन्नुस् बी हुन्छ सर अस्तु ओके बी भन्नु आ डी पनि भन्नु आ सर ओके डी हो सर डी लल ठीक छ है मैले हल्का ट्विस्ट गरेको है पास क्वेशन बाट मैले ट्विस्ट गरेको छु है कुनै कुनै पास क्वेशन बाट दुई तीन वटा राखेको छु आफै पनि दुई तीन वटा राखेको छु है यो चाहिँ ट्विस्ट गरेको क्वेशन हो है ल ठीक छ अहिले डिस्कस गर्नु है इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस फर डायग्नोजिङ दिस कन्डिसन भने चाहिँ हाम्रो के भयो कन्डिसन हाइपोट्रोफिक पाइलोरिक स्टोनोसिस इडियोप्याथिक हैन हाम्रो अथवा इन्फेन्टाइल इन्फेन्टहरुमा देख्ने मेटाबोलिक डिस्टर्बेन्स इज रे हाई तेस्पिरेटरी अल्कालोसिस बी मेटाबोलिक एसिडोसि सीमा छ मेटाबोलिक अल्कालोसिस विथ प्याराडोक्सिकल एसिड युरिया डी मा छ मेटाबोलिक अल्कालोसिस विथ अल्कालाइन युरिन है त यो पनि मिस्टेक हुन्छ सर सी मिस्टेक गरे भने त फेरि है त मेमोरी लस हुन्छ फेरि त्यो त फेरि है भक्कर पढेको त भक्कर बिर्सि हो नि त तनाव हुन्छ त सी ओके सी है त थाहा भयो नि हैन हो कति छोटी सोधिरा छ त यो हाइपोट्रोफिक पाइलोरिक स्टोनोसिस पनि सोझे नि त किनभने ग्यास्ट्रिक आउटलेट अब्स्ट्रक्सन हो नि त हाइपोट्रोफिक पाइलोरिक स्टोनोसिसमा पनि अब्स्ट्रक्सन त हुन्छ ओके पाइलोरिक स्टोनोसिसमा हाम्रो अब्स्ट्रक्सन हुन्छ पाइलोरिक अब्स्ट्रक्सन सो ग्यास्ट्रिक अब्स्ट्रक्सन भयो सो सेम मेटाबोलिक डिस्टर्बेन्स सेम भमिटिङ हुन्छ भमिटिङले गर्दा के हुन्छ त त्यही हो होइन सो मेटाबोलिक अल्कालोसिस हो ओके डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्ट के गर्ने त ग्यास्ट्रोजेजिनोस्टोमी गर्ने कि ग्यास्ट्रोटोमी गर्ने कि के छ त ग्यास्ट्रोटोमी गर्ने कि सीमा पाइलोरोमायोटोमी गर्ने कि डीमा पाइलोरोमायोटोमी गर्ने छ ओके अब भन्नुस् भन्नुस् सबै जनाले भन्नुस् सी गर्ने सर सी ओके के गर्नुहुन्छ सी गर्नुहुन्छ पाइलोरो मायोटोमी के हो नाम यसको नाम थाहा छ अर्जोरीको नाम ग्राम स्टेट पाइलोरो मायोटोमी ओके ठीक छ है त हेलर्स चाहिँ कहाँ गर्छ हेलर्स कार्डियो मायोटोमी चाहिँ केमा गर्छ त एकलेसिया कार्डियोमा ओके ठीक छ गुड गुड है त ल पाँच वटा भयो भयो होला है पाँचवटा त भयो होला है त सो डिस्कस गरौँ त अब डिस्कस पाँचवटा भयो भएन डिस्कस गरौँ है त ओके के हुन्छ त है त सो इडियोप्याथिक हाइपोट्रोफिक पाइलोरिक स्टोनोसिस अथवा इन्फेन्टाइल है त फुल फर्म के हो इन्फेन्टाइल पनि भन्न सकिन्छ इडियोप्याथिक पनि भन्न सकिन्छ है हाम्रो चाहिँ हाइपोट्रोफिक पाइलोरिक स्टोनोसिस है त सो हाम्रो चाहिँ केको केस भयो इन्फेन्टाइल हाइपोट्रोफिक पाइलोरिक स्टोनोसिसको केस भयो है त हो आइएचपीएस इम्पोर्टेन्ट छ सो आइएचपीएस को चाहिँ है त इन्सिडेन्स किन मिस्टेक गर्नु भयो तपाईँहरूले ल है त यसको इन्सिडेन्स त वान इज टु थ्री थाउजन्ड हुन्छ त अब कहाँ वान इज टु थ्री हन्ड्रेड है त वान इज टु थ्री थाउजन्ड हुन्छ है इन्सिडेन्स भोग्नु पऱ्यो नि त वान इज टु थ्री थाउजन्ड भने त ओके थ्री थाउजन्ड टु फोर थाउजन्ड हुन्छ है त यसको इन्सिडेन्स अब तिन सयमा एकजनालाई भन्यो भने त तनाव भयो त यो त अब हरेक तिन सय बच्चामा एकजनालाई भयो भने त कमन भइहाल्यो नि यो त है त कमन छ त आइएचपीएस त्यस्तो धेरै कमन त छैन नि है त यो त धेरै नै कमन हुन्छ कि वान इज टु थ्री हन्ड्रेड त ओके न सो वान इज टु थ्री थाउजन्ड हो के आइएचपीएसको बारेमा के के थाहा छ त तपाईँहरूलाई है पाँचवटा के के पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के के थाहा छ 
कसले भन्न सक्नुहुन्छ पढेको त होला यो त धेरै चोटी सोधिसक्यो हाइल्ड हो अरे त पेडाटिकमा भन्नुस् त ल पाँचवटा चिज के के हो भन्नुस् ल भन्नुस् त थाहा छैन सर यो अस्तिको एक्जाममा यही क्वेशन यो एन्सर वन इज टु थ्री हन्ड्रेड नै थियो के त्यसमा ए हो रङ भयो होला मात्रै त्यो त अस्तिको त्यो मक एक्जाममा ए रङ भयो होला रङ भयो होला एक्सप्लेनेसन हेर्नु भएन एक्सप्लेनेसनमा के दियो त्यो त एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ वन इज टु थ्री थाउजन्ड नै थियो सर ए ए त्यो त रङ भयो होला त्यो मिस्टेक हुन्छ नि कहिले कहीँ है त डी हाल्नुमा ए हालिदिन सक्छ नि त अब म मैले बनाएको होइन भाइलाई दिने हो कहिले कहीँ रङ एन्सर हालिदिन्छ के त्यही भएर अब त्यो एक्सप्लेनेसन त्यही भयो त एक्सप्लेनेसन हेर्नु पर्छ त है अब पढ्यो होला नि त अनि त्यो अस्ति भर्खर एक्जाममा सोध्यो भने त अनि है मक एक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ त अलिअलि त भन्नु पऱ्यो नि त ल भन्नुहोस् त दुई तिनवटा के के पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भन्नुहोस् त यहाँ के के छ त यही यही भन्नुहोस् न यहीँ नै छ त यहाँ पोइन्ट ओके भेरी गुड है त सो तपाईहरुको यो यही यही नै दिएछ त नन बिलस भनेको चाहिँ बाइल हुँदैन नि त किनभने हाम्रो पाइलोरिक स्टोनोसिसको केसेसहरुमा है त ग्यास्ट्रिक आउटलेट अब्स्ट्रक्सनमा बाइल हुन्छ र भमिटिङमा हुँदैन है त सो बाइल इज एब्सेन्ट सो नन बिलस भमिटिङ हुन्छ है त प्रोजेक्टाइल भमिटिङ ओलिव सेफ्ड मास हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त यो हाम्रो हाइपोकन्ड्रेक रिजनमा है त पेरिस्टाइलसिस पनि हुन्छ है त भिजिबल पेरिस्टाइलसिस हुनसक्छ होइन सो हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ इपिडोमोलोजी पनि हल्का जान मतलब भन्न खोजेको चाहिँ यसको इन्सिडेन्स पनि जान्नु पऱ्यो है त इन्सिडेन्स वान इज टु थ्री थाउजन्ड टु वान इज टु फोर थाउजन्ड हुन्छ के है त यसको इन्सिडेन्सको कुरा गर्दा हेर्नुहोस् है इम्पोर्टेन्ट छ इन्सिडेन्सको वान इज टु थ्री थाउजन्ड अब त्यहाँ मिस्टेक भयो होला होइन अब ठिकै छ थ्री हन्ड्रेड र थ्री थाउजन्डमा कन्फ्युज हुन्छ त्यो थ्री थाउजन्ड हो है टु वान इज टु फोर थाउजन्ड है वान इज टु फोर थाउजन्ड थ्री थाउजन्ड चाहिँ बेस्ट हो है ल अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो किन हुन्छ त यसको अब कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हाइपोट्रफिक के को अब यो स्टोनोसिस केबाट भएर हाइपोट्रफी भएर सो यसमा चाहिँ हाइपोट्रफी के को हुन्छ त भनेर सोच्छ है त सो हाम्रो के को हाइपोट्रफी हुन्छ त पाइलोरसको रिजनको सो पाइलोरस रिजनको कुन भन्दाखेरि सर्कुलर मसलको सर्कुलर मसल है त सर्कुलर मसल अफ द पाइलोरिक रिजन है त पाइलोरस त्यही भएर चाहिँ नामै के छ त नामै हाम्रो चाहिँ इन्फेन्टाइल हाइपोट्रफिक पाइलोरिक स्टोनेस भन्ने चाहिँ इन्फेन्टहरूमा हुने रहेछ ओके प्रेजेन्ट इन इन्फेन्ट अब हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ प्रेजेन्टेसन कहिले हुन्छ त भनेर है त यसको प्रेजेन्टेसन मोस्ट कमन चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ कुनमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थ्री टू सिक्स विक्सतिर हुन्छ भने चाहिँ फोर विक्सतिर हुन्छ है त प्रेजेन्टेसन चाहिँ सो कमन इन थ्री सिक्स थ्री टू सिक्स विक्स है त इन्फेन्ट है त है त है त बर्थमा हुँदैन है त भर्खर जन्मेको बच्चामा न्यू बर्नमा ट्याक्क हुँदैन यो चाहिँ तिन चार हप्ता एक महिना लाग्छ के टाइम किनभने त्यो है त हाम्रो चाहिँ प्याथोजेनेसिस हुनलाई अलि टाइम हाइपोट्रफी हुनलाई अलि टाइम हुन्छ त्यही भएर है त इन बर्थ देखाउँदैन के बाइ बर्थ चाहिँ हाम्रो चाहिँ है त ट्याक्क लाएर चाहिँ तपाईँहरूको एक दिनमा चाहिँ हुँदैन यो है त वान मन्थ जति हुनसक्छ सो एप्रोक्सिमेटली फोर विक्स जति भनौँ न चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्टेसनलाई टाइम लाग्छ है त अब यसको फोर फोरको रुल छ है त फोर अथवा यो वान इज टु फोर थाउजन्ड अथवा तपाईँहरूको चाहिँ वान इज टु थ्री थाउजन्ड है त अथवा थ्री टू सिक्स विक्स जसरी जाने पनि हुन्छ थ्री होइन अर्को चाहिँ यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्स मेल र फिमेलको पनि सोच्छ है कहिलेकाहीँ मेल र फिमेलको रेसियो पनि इम्पोर्टेन्ट छ के मेल र फिमेलको रेसियो के हुन्छ मेल जहिले पनि धेरै हुन्छ मेलमा धेरै हो गुड फोर इज टु वान हुन्छ है त सो अनि अर्को चाहिँ अर्को चाहिँ मेलमा पनि फर्स्ट वन मेल है त पहिलो जन्मेको मेलमा कमन हुन्छ सो फर्स्ट वन मेल्स आर कमन होइन कमन चाहिँ मोस्ट कमन चाहिँ केमा हुन्छ मेलमा पनि फर्स्ट वन के फर्स्ट वन पहिलो बच्चाहरूमा के त्यो प्यारेन्ट्सको पहिलो बच्चाहरूमा चाहिँ कमन हुन्छ है त सो है त अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एसोसिएटेड कन्डिसन्सहरू पनि हुनसक्छ के योसँग चाहिँ है त हाइपोट्रफिक पाइलोरिक स्टोनोसिससँग एसोसिएटेड कन्डिसनहरू हुनसक्छ जस्तो जस्तो के के हुन सक्छ त भन्नुस् त इसोफेजल एट्रेसिया यस होइन सो इसोफेजल एट्रेसिया हुन सक्छ एसोसिएटेड हुन्छ है त कन्जेनाइटल कन्डिसनहरूसँग एसोसिएटेड हुन्छ है त हाम्रो हर्स प्रङ डिजिज हुन्छ है त 
or sprung disease right the amro anorectal malformation okay anorectal malformation right the mal rotation of the gut or sanga chai huncha ke malformation yo congenital atresia haru or sprung disease haru sanga associated huncha hai ta yo chai jannu parcha so especially chai amro chai yo chai hai ta amro chai so white haru ma paincha white race haru ma paincha white race सो व्हाइट रेस में कमन होट रेस ब्लैक भाई व्हाइट में कमन हाई तो हम अफ्रिकन अमेरिकन हाई तो हाई तो कमन होते हाई तो लेस कमन होट रेस में कमन स्पेशली हम यूरोपियन कंट्रीज में कमन होके अब यह मेल को फर्स्ट बर्न मेल ये झुकिं ते भर से तब में तब मिस्टेक इसको के ट्रू के हो तीन टा ट्रू छा फल्स अल एक्सेप्ट बेस्ट एंसर छाने पे कुछ नट राइट है विच इज नट राइट अमंग दिस अप्सन हम प्रेजेंट एट फोर विक्स ठीक रेस राइट कि रंग भर्खर पढ़े है प्रेजेंट एट फोर विक्स के फर्स्ट वन मेल इज कमनली एफेक्टेड राइट और रंग राइट हाई तो रैमस्टेड अपरेशन इज डन राइट और रंग राइट है रैमस्टेड पाइलोरोमाइटोमी भिजिबल पेरिस्टाइसि अलवेज सीन रंग अलवेज भाई अलवेज अलवेज देखिने कहीं कहीं देखिने हो के एंसर डी हाई मिस्टेक भो सब हे क्या सब हे एमसिक्यू में सब हे एटा सी एवं वर्ड को मिनींग हो सो वन वर्ड इज अल्सो इंपोर्टेन्ट के एमसिक्यू में एवं वर्ड को गलती सब बिग्री सो वन वर्ड इज इंपोर्टेन्ट तब लगला कि वन वर्ड है वन अल्फाबेट भी इंपोर्टेन्ट वन अल्फाबेट भी इंपोर्टेन्ट हो वन अल्फाबेट के भादा खेल तब सो कहीं कहीं वन अल्फाबेट भन्न खोजे ए हाल ए अब ए अगड़ी ए हाल तो एब्सेंट हो ए गैंग्लिनोसि भाई क्या एब्सेंट अफ गैंग्लिन ए एफेक्ट कर बुझ्न भैन हर एक रामस पढ़् पर्च कि अंत एनालाइसि कर सकूप हाई तो अलवेज होना हाई तो समटाइम्स अब भिजिबल पेरिस्टाइलि हो तर अलवेज इट इज नट अलवेज हाई तो नट अलवेज क्या अलवेज होके एंसर से डी हो बुझ्न भे भिजिबल पेरिस्टाइसिज इज अलवेज सीन राइट और रंग रंग हाई तइट और रंग रंग है सो इट इज नट अलवेज सीन सर ओके इट इज नट अलवेज हाई तीन हाई तट अलवेज कहीं कहीं देखि कसई में हो कसई में होते हैं हाई तो कहीं देखि कहीं देखिन्न ओके अब इसको फिचर्स हमें तो पढ़ है सो क्लिनिकल हम प्रेजेंटेशन तब फोर फोर विक्स है सीमटम्स देखने फोर विक्स कहीं कहीं सोच है तब स्टेटमेंट हो भाई तो एटा स्टेटमेंट अर्क इन्फैंट इज हाई तर्मल एट बर्थ के राइट कि रंग इन्फैंट इज नर्मल राइट हाई तो नर्मल बर्थ में नर्मल हो चार हफ्ता तीर से भमिटिंग होने हाई तोजेक्टाइल नन बिलस भमिटिंग होने है हम मस होने हाई तिजिबल पेरिस्टाइल से देखना सकता मे बी सीन के मे बी अलवेज है मे बी सीन के नट अलवेज मे बी के मे बी को अलवेज है मे बी रलवेज में फरक है मे बी आई डू दिस मना भी सक आई अलवेज डू दिस म जैसे करो डिफ्रेन छ हाई तो सो अब प्रेजेंटेशन में अरुण के भाई प्रेजेंटेशन भी भन जो प्रेजेंटेशन में मस हो पालपेबल मस हो लेफ्ट हाइपो कंट्रेन तीर यह जानूपर यह प्रेजेंटेशन में दिन सकता हाई यूजली अब बच्चा तो पालपेट कर पालपेट कर पालपेट कर डॉक्टर घर में पेरेंट्स ने हाई त ओपीडी में के ले डॉक्टर के है ओ हाई तो पालपेट हो सो हम ओलिप मस होलिप सेप्ड मस हो तर अब यदि पालपेट कर सकें हम अब यदि पालपेट कुने कुने तो पालपेट होते हैं ते भर से हम जसरी भाई इन्वेस्टिगेशन अफ चोइस यूएससी नहीं पे क्या हाई तो हजर अब ओलिप तो कसरी भैं ओलिप अब अब मैंगो जस्तु अब हमें ओलिप तो यहाँ में तो खास 
अब के हुन्छ त ओलिभ त हुँदैन होला हैन हुन्छ र नि गुगलमा इमेजहरु पाउँछ नि सर ओलिभ टैग गरे भने अब अण्डा जस्तो पनि म्याङ्गो जस्तो पनि अलिअलि त्यस्तै त्यस्तै टाइपको के अब के भन्नि त हैन ओलिभ ओइलको बट्टा नि ओलिभ सेपकै हुन्छ त अ अब बट्टा नो अण्डा अब बट्टा त त्यस्तो हुँदैन हैन अब त्यस्तो बट्टा त अब के भन्नि बट्टा त त्यस्तो अब अलि त्यो के कस्तो सेप भनेको त्यस्तै के अब कसरी भन्नि अब यसो हेर्नु न गुगलमा हैन ओलिभको अब त्यस्तै त्यस्तै यस्तै त्यस्तो सेप त अब यो पनि एक्ज्याक्टली यस्तो त हुँदैन अनि लामो टाइपको अ अ अलिकति यस्तै त्यस्तै सेप हुन्छ के है त यो चाहिँ अब पाल्पेबल भएन भने चाहिँ जसरी नै यूएससी गर्नु पर्छ त्यही भएर यूएससी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस हुन्छ है यूएससी मा कहिले कहाँ तपाईहरुलाई सोधिन्छ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हुन्छ त यूएससी को चाहिँ के के हुनु पर्छ त यूएससी मा के के हुनु पर्छ त हाम्रो भिजिबल मास हैन न भिजिबल त कसरी मास हुन्छ है त थिकनेस मेजर गर्नु पर्छ के थिकनेस 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 है त सो पाइलोरिक थिकनेस मेजर गर्नु पर्यो के सो पाइलोरिको थिकनेस वालको थिकनेस मेजर गर्नु पर्छ के नाम के हो त नाम आईएचपीएस को नाम के हो फुल फर्म के हो त सरी नाम भनेर फुल फर्म के हो इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक हाइपरट्रोफिक छ नि त नाम के छ त हाइपरट्रोफी छ नि हाइपरट्रोफी हाइपरट्रोफी र हाइपरप्लाजियामा बुझ्छ हैन ल यो यस्तो थियो यो सेल यस्तो थियो है है त म भन्दिन्छु है त यो सेल यस्तो यस्तो है न तपाईहरुको चाहिँ अलिकति यो अहिले अलिकति रङ भयो ल छोड्दिन है त हाइपरट्रोफी इन्क्रीज इन साइज हाइपरप्लेसिया इन्क्रीज इन नम्बर ओ हैन सो यो चाहिँ यस्तो भइदियो यो चाहिँ यो भइदियो भने के भयो सो यो छ यस्तो थियो हैन यो चाहिँ यस्तो भइदियो भने के भयो त हैन हैन भने चाहिँ साइजमा इन्क्रीज भयो हैन के भयो हैन यो चाहिँ यस्तो थियो हैन यो चाहिँ के भइदियो अब यस यस्तो भइदियो हैन यो चाहिँ के भयो त हैन सो यस्तो यस्तो हैन सेम साइज त सेम गर्नु पर्यो नि त साइज त हैन सेम साइज हैन त यो चाहिँ यस यस्तो चाहिँ के भयो त हैन यो चाहिँ के भयो त हैन त यो त फिजियोलोजी सिम्पल फिल हुन्छ नि त हैन त यो त नर्मल यो मैले साइजहरु डी2 गर्न सकिन है यो चाहिँ डी2 मान्नु है यो चाहिँ डी2 साइज नै बराबर भन्नु हैन यो चाहिँ के भइदियो त हैन यस्तो भइदियो अब के भयो त यो यो ए के भयो यो नर्मल छ रे हैन त यो बी के भइदियो सी के भयो त सो ए बी सी के हो भन्नुस् त चेन्जेस भयो डिस्प्लास्टिक चेन्जेसहरु भयो हैन मेटाब्लाजी तिर गइरा छ भन्न खोजेको हैन त बुझ्नु भएन है सो यो चाहिँ हाम्रो एट्रोफी भयो यो एट्रोफी भयो हैन त यो चाहिँ हाइपरट्रोफी भयो साइजमा इन्क्रीज गर्नु भनेको हाइपरट्रोफी नम्बरमा इन्क्रीज गर्नु भनेको हाइपरप्लेजिया भयो ओके यो चाहिँ हाम्रो डिस्प्लास्टिक भयो के डिस्प्लेजिया ओके है त यो त सबै जान्नु पर्छ नि त सो हाइपरट्रोफी भइरहेछ आईएचपीएस मा के भइरहेछ हाइपरट्रोफी भइरहेछ हैन भनेपछि थिकनेस बढ्छ के थिकनेस वालको थिकनेस बढ्छ के किन आइरहेछ त ओके कसको चाहिँ मेरो नै किन आइरहेछ त इको त चार छोटी आयो त कसको अन गरे थियो भिडियो हो ल ठीक छ ठीक छ तपाईहरु चाहिँ अफ गर्नु न हैन मैले बोले होला इको आइरहेछ है तपाईहरुको डिभाइसबाट सो पाइलोरिक वाल थिकनेस के हुन्छ भन्दा खेरि चाहिँ इन्क्रीज हुन्छ है त सो एटलिस्ट के हुनु पर्यो 4 मिलिमिटर सम्म हुनु पर्यो है सो ट्रान्सवर्स डायमिटर हुन्छ है ट्रान्सवर्स डायमिटर अफ द पाइलोरस सो डायमिटर चाहिँ के हुनु पर्यो पाइलोरसको चाहिँ है त हाम्रो चाहिँ 13 मिलिमिटर भन्दा बढ्नु पर्यो है लेंथ के हुनु पर्यो लेंथ पनि हाम्रो चाहिँ बढ्नु पर्यो है च्यानल लेंथ पनि एटलिस्ट 17 मिलिमिटर हुनु पर्यो अब हेर्नुस् यो त हाम्रो यूएससी मा हो है त यूएससी मा अब त्यस्तो साइनहरु भेटिँदैन है त्यो साइनहरु भेटिने त बेरियम मिलमा हो है तपाईहरुले जुन चाहिँ कुरा गर्नु त्यो बेरियम मिलमा भेट्ने हो व्हाट इज बेरियम मिल ल मलाई भन्नुस् कसले भन्न सक्छ ल डिफरेंस भन्नुस् बेरियम स्वालोको बेरियम कति टाइपको हुन्छ स्वालो हुन्छ है त 
सो बीरिम स्वालो के हो बीरिम मिल के हो बीरिम इमी में के हो अब अनुस तो कॉस्टिव अनुस तो बीरिम स्वालो अनुस तो बीरिम स्वालो की को लाइक हो रही है रिजन डिस्टल इसोफैगस है जंक्सन में हेन लैस्ट्रो स्पेसल जंक्सन जो एकजिया कार्डिया है जो कि हम अर के हम लोअर इसोफैजल स्पैजम है हेन को लगी हम अथवा अरुण डिस्पैजिया को कंडीसन रिनेटेड अर स्टेनोसिश हेन को लगी हमें गिंस बेरियम सल स्पेशली इसोफैगस को हाई तसोफैगस को थो अब स्टोम को थोड़े थोड़े मथि को तर हाई तेरियम सलो ने तो पूरा करते बेरियम मिल ने के फलो करने स्टोम को मिल कर इंटेस्टाइन को फलो थ्रू कर हाई इन फिर इंटेस्टाइन बन सर लार्ज इंटेस्टाइन भन्न हो फिर अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है स्मल को ड्यूडेनम तीर है लार्ज को कहाँ बट हाल सजी हो इन्वेस्टिगेशन बुझ्मा है इनेमा है इनेमा कह रेक्टल है रेक्टल हाई बुझ्भ हाई तो हम यूएससी को हम बेरे मिल में फाइंडिंग हो सो बेरे मिल में पाइलोरिक स्टोनोसि को फाइंडिंग होता खेल हम स्ट्रिंग साइन देखि स्ट्रिंग साइन एस एस बड़ आोल्जर साइन देखि हाई सो स्ट्रिंग साइन चाहे मोस्ट स्पेसिफिक हो इन बेरेम मिल में होना तो अरुण साइन भी देखि तर स्ट्रिंग साइन चाहे मोस्ट स्पेसिफिक हो आउट अफ सोल्जर साइन अथवा हम डबल ट्रैक साइन होता डबल ट्रैक है साइन अब यह साइन है अब तीन इंपोर्टेन्ट तो छाइन स्ट्रिंग साइन से भादा पाइलोरक्स को डायमिटर ने एकदम है एकदम हो हम नारो पार्ट भाग है एकदम तन्क है नारो हो पाइलोरिक कैनल तो इलंगेटेड हो रिलैक्स होते हैं जो यहाँ हम थिकनेस बढ़े क्या है हम पाइलोरिक चैनल को लेंथ बढ़ा है स्ट्रिंग साइन देखि हाई तो मोस्ट स्पेसिफिक हो इन द बेरेम मिल देखि हाई त अब सोल्जर साइन कें देखि भादा मसल को हाइपरट्रफी भर सर्कुलर मसल को यह मसल को हाइपरट्रफी भर देखि हाई तो मसल सर्कुलर मसल हो हम हाई तो सो ते हाइपरट्रफी भर स्ट्रिंग साइन से हम हम पाइलोरिक हम कैनल से इलंगेटेड भर हाई तो होने हो अब हम यूजअली बेरे मिल भर बेरे मिल भा बेरे मिल तो अब भादा नहीं यूएससी डायग्नोस्टिक हो यूएससी इन्वेस्टिगेशन अफ चोइस हो डोट बी कन्फ्यूज हाई तके सो हम तब कहीं क्वेश्चन के सोन सकता भादा खेल यूएससी नगर्ने अवस्थ कूएससी कर पर्देन रे कुन अवस्था में यूएससी नगरिकन कन्फर्म डायग्नोस्टिक कर सकता तो भन्न सो यूएससी को फैसिलिटी नहीं छेन रे मानी यूएससी को फैसिलिटी तो अब तो यूएससी कर पर्देन डायग्नोस्टिक नहीं हो डायग्नो कसरी भन्फिडेन्स साथ ये भगवान भिजिबल पेरिस्टाइल्स तो अलवेज सीन हो तो देखना भी सकता देखना भी सकते इट इज नट डाइम ओ मस मस यदि मस पालपेटेड भो हाई तपेशली इन द इपी गैस्ट्रिक रिजन है हम अथवा हम राइट अपर क्वाड्रेन्ट हाई तीर हम पालपेबल भो मस ये मस मस भाई नहीं हम ओलिव ओलिव है ओलिव मस है सेफ मस अथवा हम ट्यूमर पाइलोरिक ट्यूमर पालपेबल छाई तो यूएससी कर जरूरत छेन भाई ओके पालपेसन कर गाड़ो कि एकदम हाई तबले भन्न भाई ठा भेरेंट्स ठा भैन पेरेंट्स ने पालपेट कर जोक कर पत्ई रहने भाई है गाड़ो हो पालपेट कर बच्चा में पालपेट कर हाई प्यारेन्ट्स सकते हैं कि सकते हैं हाई तो 
प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ कसरी ल्याउँछ भन्दाखेरि जब भमिटिङहरू हुन्छ होइन सो यो ग्यास्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्सनको जस्तो फिचर लिएर आउँछ कि भमिटिङ हुने है त नन बिलस प्रोजेक्टाइल भमिटिङ हुने त्यो भएर चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले डर लागेर ल्याउँछ के युजली एक महिनाको चार हप्ताको बच्चाहरूलाई होइन पाँच हप्ताको त्यस्तै बच्चाहरू होइन एराउन्ड फोर विक्सको बच्चाहरूलाई चाहिँ होइन लिएर आउँछ होइन पालपेट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ के त्यही भएर स्किल्ड चाहिन्छ के एकदम स्किल्ड चाहिन्छ है कुनै कुनै सजिलो हुन्छ फेरि कुनै कुनै चाहिँ पालपेट मजाले हुन्छ है त कुनै कुन चाहिँ एकदम स्किल्ड चाहिन्छ यदि अब पालपेट मजाले भयो है त स्किल्ड हाम्रो अब एक्जामिनरले गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो प्याथोजोनोमिक हुन्छ है सो मास पालपेबल मास इज द प्याथोजोनोमिक है त प्याथोजोनोमिक हुन्छ है त पालपेबल मास है त युएससी पनि गर्नु पर्दैन भन्छ है त ओके इफ मास इज पालपेटेड ओलिप सेप मास इज पालपेटेड अब यो चाहिँ ओलिप कस्तो हो छुट्याउनु पर्यो नि फेरि पालपेट त भयो ओलिप जस्तै हुनुपर्यो फेरि ओलिपको सेप हुनुपर्यो फेरि त्यही भएर त डायग्नोस्टिक ओलिप सेप मास हो के यो होइन कि फेरि तपाईँहरूको चाहिँ फेरि अरू अरू नै तपाईँहरूको सेपको डायग्नोसिस फेरि अरूको सेप पालपेट गर्नुभयो भने त फेरि त्यो भएन नि त त्यही भएर स्किल्ड चाहिन्छ स्किल्ड के है त स्किल्ड है हुनुपर्यो स्किल्ड एक्जामिनर भनिन्छ एक्जाम नर चाहिँ स्किल्ड हुनुपर्यो हामीले पनि सकिन्न है त भनेपछि जसले चाहिँ है त पेडाइटिक अब युजली पेडाइटिसियन है जसले चाहिँ धेरैचोटि है त केसेसहरू दिएको हुन्छ थाहा हुन्छ के स्किल्ड है त सो यो चाहिँ भइहाल्यो है त सो अरू भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई मेटाबोलिक डिस्टर्बेन्स त यो त हामीले गरिसक्यौँ है सो एन्सर त यसको त अब क्लियरली हाम्रो चाहिँ सी हो यसको म भन्दिनँ मैले यो धेरैचोटि भनिसकेँ होइन है त यसको मिस्टेक गर्नु भएन प्याराडोक्सिकल एसिड युरिया है त विथ प्याराडोक्सिकल एसिड युरिया नबिर्सिन हो अल्कालोसिस त मैले भनिहाल्छ किन हुन्छ भनेर अघि नै भनिसकेँ है त यसको चाहिँ अब अपरेसनमा चाहिँ डेफिनेटिभ चाहिँ अपरेसन नै हो सर्जरी नै हो पाइलोरो माइटोमी गर्नुपर्छ है त यसको अर्को नाम के रे सो नाम के भनिन्छ यसको रेमिस्टेटिक्स अपरेसन हो होइन रेमस्टेट रेमस्टेट है त सो हाम्रो चाहिँ पाइलोरो माइटोमी है त सो रेमस्टेड अपरेसन भनिन्छ है त रेमस्टेड अपरेसन रेमस्टेड पाइलोरो माइटोमी नजुक्ने है त ओके अब ल अब तपाईँहरूलाई योमा यो अपरेसनमा के गरिन्छ ल कसले भन्न सक्छ के गर्ने होला त कहिले सोध्न पनि सक्छ के अपरेसनमा के गर्ने होला ल भन्नुहोस् त के गरिन्छ होला थोरै एक दुईवटा पोइन्ट मात्रै भन्नुहोस् भन्नुहोस् न एक दुईवटा पोइन्ट के गरिन्छ होला त यो म त यो अपरेसन रेमस्टेट अपरेसनमा चाहिँ पाइलोरो माइटोमीमा के गर्ला त यो के भन्न खोजेको होला त सो त्यो मसल सर्कुलर मसल लाई काटेर फाल्दिनी ओके अनि केला प्रिजर्भ गर्नु पर्यो यस यस म्युकोसालाई यस भेरी गुड भित्रको म्युकोसा यस यस गुड सो हाम्रो चाहिँ मस्कुलेचर हुन्छ नि मसल लाई चाहिँ काटेर सर्कुलर मसल हुन्छ नि जुन चाहिँ सर्कुलर मसल लाई चाहिँ काट्ने हो के यसलाई चाहिँ काटेर फाल्दिने हो सर्कुलर मस्कुलेचर लाई चाहिँ कट गर्नु पर्यो है त वाइल्ड प्रिजर्भिङ है त कटिङ गर्नु पर्यो होइन वाइल्ड प्रिजर्भिङ के हो त वाइल्ड प्रिजर्भिङ के गर्नु पर्यो भेरी गुड है त म्युकोजा चाहिँ प्रिजर्भ गर्नु पर्यो के प्रिजर्भिङ र म्युकोजा क्लियर त्यही भएर यसलाई के भन्छ रेमस्टेड फ्रेडेड अपरेसन भन्छ माइलोरोटोमी यो पहिला यो गऱ्यो भए त रेमस्टेड फ्रेडेड पाइलोरो माइटोमी भन्छ है पाइलोरो किन राखेको पाइलोरसमा हुन्छ नि त समस्या त पाइलोरोसमा हो नि त मायोटोमी भनेको त कट गर्ने हो नि त मसललाई कट गरेर ओपन गर्ने हो कि ओके स्पेसल सर्कुलर मसललाई कट गरेर ओपन गरेर यो चाहिँ फालिदिने म्युकोजालाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नु चाहिँ पर्यो है अब हुन त यो सुरुमा त यो गरिन न फेरि इनिसियली चाहिँ के गरिन्छ त फेरि तपाईँलाई क्वेसन सोधिदिन्छ कहिले कहीँ इनिसियल म्यानेजमेन्ट अफ हाइपरट्रफिक स्टेनोसिस के हो त फेरि इन्फेन्टाइल हाइपरट्रफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इनिसियल चाहिँ के गर्ने हो सर्जरी गर्ने हो इनिसियल के गरिन्छ त तपाईँहरू यही त्यही त मिस्टेक गर्छ इनिसियल के हो पहिला रिससिटेसन गर्ने आइभी फ्लुइड दिने है त रिससिटेसन गर्नुपर्यो नि आइभी फ्लुइड्स है त रिससिटेसन गर्ने के बच्चा भमिटिङ हुन्छ इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स गर्ने है त इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स है करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स होइन आइभी फ्लुइड दिनुपर्यो इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स करेक्सन गर्नुपर्यो ल मलाई भन्नुहोस् है त हाम्रो चाहिँ आइएचपीएस चाहिँ है त के इमर्जेन्सी इमर्जेन्सी हो कि होइन भन्नुहोस् पहिला यस सर नो इमर्जेन्सी हो कि होइन ल इमर्जेन्सी हो कि होइन भन्नुहोस् हो होइन सो इमर्जेन्सी हो कुन इमर्जेन्सी हो त मेडिकल हो कि सर्जिकल हो त 
है मेडिकल इमर्जेन्सी हो कि हम सर्जिकल इमर्जेन्सी हो तो सर्जिकल हाई तबला कोईसन सो हाई तुच वन अफ द फलोइंग इज हाई तर्जिकल इमर्जेन्सी सो भलती मेडिकल हो के मेडिकल इमर्जेन्सी हो हाई तेडिकल इमर्जेन्सी हो तुरंत सर्जरी गये हमें गये न हमें के गए तो मेडिकल मैनेजमेंट गये आईवी फ्लूड दी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस करेक्ट गए हो तो मेडिकल मैनेजमेंट गए तुरंत सर्जरी तो पची करने अभी क्या कर सर्जरी तो पची करने पैला तो यह करेक्शन करूपर् पैला रिसर्च सीटेसन करूपर् हाई तो डिहाइड्रेसन मैनेज कर बच्चा डिहाइड्रेटेड होते हैं भमिटिंग तेत्रो गे सो डिहाइड्रेसन के कोई तो डिहाइड्रेसन को भमिटिंग भर डिहाइड्रेसन हो सो यू हेव टू करेक्ट द डिहाइड्रेसन यू हेव टू करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इमेलेंस सो इट इज अ मेडिकल इमर्जेन्सी नट अ सर्जिकल इमर्जेन्सी क्लियर मिस्टेक कर सर्जरी ए सर्जरी कर सर्जरी तो पची करने होने हाई तो पैला तो मैनेजमेंट बच्चा स्टेबल राख्पर् पैला तो स्टेबल करेक्शन करूपर् हाई तो हम नर्मल सलाइन दिखापर् ओके सो एनएस हाई त रहा हम पची हम के पाइलोरोमाइटोमी करने पाइलोरोमाइटोमी कर सके डेफिनेटिव भाई क्या ये डेफिनेटिव अब बच्चा समस्या होते हैं कि डेफिनेटिव भर सो हाई सुरू में अपरेशन कर गए तो बच्चा मरह सुरू में अपरेशन कर लू हो पैला यो रिससीटेसन फ्लूड मैनेजमेंट करने अत्रो इनिशियली सोने सर्जरी नलाउन हाई तीएस में बिकज इट इज अ मेडिकल इमर्जेन्सी हाई त क्लियर सर्जिकल इमर्जेन्सी है सो इसको अब तब सो इसको तब याद करना के भादा लास्ट में ओके याद करना के भादा स्टोरी अफ स्टोरी अफ के आईएसपीएस स्टोरी अफ के हो तो हाई तो स्टोरी अफ अ बोय हाई तो गए नोय है हाई जेठो छोरा को स्टोरी हो हाई तम को स्टोरी हो हाई लक्ष्मण को स्टोरी है राम को स्टोरी हो हाई तीन याद हो फर्स्ट वन लफेक्टेड हो राम कम भादा राम स्टेट पाइलोरोमाइटोमी ये याद हो अब नाम बट जाने ते भर क्या एफेक्ट कर पाइलोरस में ओके यो याद कर सो हाई तो हू लव्स के हू लव्स लव्स के तो लव कर ओलिव ओलिव हाई ओलिव ओइल हाई तो ओलिव ओइल भाई ओलिव सेप मस हाई तो बुझ्न भाई ओलिव सेप मस के ओलिव सेप मस आने भाई पालपेबल एकदम पैथोजेनेमिक होने भाई ओके क्लियर प्योर छाइन ये याद करने तरीका हो कि बोय भाई मेल कमन हाई तो फोर इज टू वन हाई तब ये फोर विक्स से याद कर फोर अभी नंबर से मन पर्च उस हाई तंबर फोर मन पर्च एकदम हाई तम नंबर फोर मन पर्च याद कर क्योंकि फोर धेरे आँच क्या हाई तो फोर विक्स फोर इज टू वन हाई तब फोर आई रह सर न फोर आई रह फोर इज टू वन हाई तोर विक्स हाई तोर थाउजेंड भी आई रह थ्री थाउजेंड अलग बेस्ट हो तर फोर थाउजेंड है तो नहीं आई रह हाई तो इंसिडेन्स थ्री थाउजेंड में हो वन इज टू थ्री थाउजेंड मिस्टेक नगर् फिर ये मिस्टेक फिर हाई तो रोक तब यहाँ क्वेश्चन में देखा तो ट्वेंटी सिक्स डेज भराउंड फोर विक्स के हाई तब हे पर्व क्या हमें सब हेरे पीछे क्लू पाइज हाई तके अरु अब तब के भादा ऊ हाई त मैं लव्स भाई है लव्स ओलिव ओइल एंड एंड के एंड सलो गयो है सलो है खाईद अभी भैद भाई भमिटिंग भैदि क्या सो भमिटिंग सो एकदम हाई भमिटिंग भाई भमिटिंग हो सो एकदम भमिटिंग गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन भैदि हाई तो सो भमिटिंग क्या पाइलोरिक स्टोनोसि भर तब अब्सट्रक्शन भर भमिटिंग होने याद करने ये निमोनिक्स हाई तो योड़ सब याद हो धेरे जसो कुछ ओके अरु तो तब इंपोर्टेन्ट छेन हाई तेसन सोच तब के कोईसन सोच भादा मेटाबोलिक एबडो एबनर्मल्स जानने पर्यटन अपरेशन को नाम था होने इनिशियली आईवी फ्लूड दिने रिसोसिटेसन रो करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट हाई तो इम्बेलेंस इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के होने तो ठा गई सको मेटाबोलिक अल्कालोसिस है हम हाइपो क्लोरेमिक हाइपो कैलेमिक हाई तो युजअली अब आईवी फ्लूड ने करेक्शन तो करेक्शन 
यो चाहिँ जान्नु पर्यो अर्को चाहिँ कहिले कहीँ पोस्ट अपरेटिभ केयर है त पोस्ट अपरेटिभ केयर पनि कहिले कहीँ चाहिन्छ जस्तो अपरेसन गरेपछि चाहिँ पोस्ट अपरेटिभ के गर्ने भन्ने चाहिन्छ है त सो पोस्ट अपरेटिभ केयरमा चाहिँ के गरिन्छ त सो बच्चाले चाहिँ के गर्ने त अब इन्टरनल फिडिङ गराउने यस हैन सो इन्टेरियल फिडिङ्सहरु गर्ने है त इन्टेरियल फिडिङ्स गर्न मिल्यो अब बिस्तारै है त सो इन्टेरियल फिडिङ्स गर्न मिल्छ है त भन्नको चाहिँ इन्टेरियल भनेको थाहा छ हैन के भन्नु इन्टेरियल भनेको इन्टेरियल को मिनिङ के हो त प्यारेन्टरल र इन्टेरियल को फरक के छ न प्यारेन्टरल भनेको के ओरली दिने इन्टेरियल र ट्युब भर भयो के भनिन्छ के भनेको प्यारेन्टरल भने के हो आइबी इन्टेरियल भनेको चाहिँ नाकबाट दिने प्यारेन्टरल भनेको चाहिँ डाइरेक्ट स्टमकमा गरेर दिने हैन हैन प्यारेन्टरल भनेको आइबी हो के इन्टेरियल चाहिँ ओरल भयो ओरल भयो है त ओरल अब जसरी दिए नि भयो ट्युबबाट दिए नि भयो मुखबाट यतिकै खाइदिए नि भयो है त अब के के छ त है त अब इन्टेरियल भनेको चाहिँ ओरल रेक्टल रेक्टल पनि है नि त्यो पनि भनिन्छ तर इन्टेरियल फिटिङ त रेक्टल फिटिङ गर्न मिल्दैन नि त्यही भएर मिनिङ चाहिँ ओरल नै हो के है त सो ओरल त अब तपाईहरुको ट्युबबाट पनि दिन मिल्यो है त ट्युबबाट पनि दिन मिल्यो है त सो ट्युबबाट है त इन्टेरियलै भनिन्छ के ट्युब हालेर गर्नु पनि इन्टेरियलै हो है त प्यारेन्टरल भनेको चाहिँ आइभी के टोटल प्यारेन्टरल न्युट्रिसन भन्ने थाहा छैन टिपिएन सर्जरीमा टोटल प्यारेन्टरल न्युट्रिसनहरू इम्पोर्टेन्ट छ नि त जेनरल सर्जरीमा होइन पढ्यो होला नि त होइन प्यारेन्टरल न्युट्रिसनहरू गरिन्छ नि यदि बच्चाले चाहिँ ओरली खानै सकेन होइन उसले मुखबाट खानै सकेन भने कस कसरी उसलाई दिने त न्युट्रिसन उसको छैन अब मु योबाट उसको ओरली इन्टेरियल त उसको अब कन्ट्रा इन्डिकेटेड छ अरे इन्टेरियल फिडिङ इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड के गर्ने त होइन हाम्रो टिपिएन गर्ने है त हाम्रो चाहिँ प्यारेन्टरल गर्ने के आइबी है यति त यो त बेसिक हो नि यति त थाहा हुनु पर्यो नि है है त सो भमिटिङ सो भमिटिङहरु चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ आफ्टर सर्जरी पनि हुन सक्छ है त तर केही गर्नु पर्दैन है र हाम्रो चाहिँ यदि कहिले कहीँ चाहिँ ल कहिले कहीँ चाहिँ तपाईहरूलाई चाहिँ घुमाइदिन्छ के सर्जनले अब सर्जनले क्वेसन बनाइदियो भने चाहिँ कहिले कहीँ म्युकोजा काट्यो रे के गर्ने त म्युकोजा प्रिजर्भ भएन रे के गर्ने है त म्युकोजा प्रिजर्भ भएन के गर्ने त है त म्युकोजा पाइलोरोमाइटोमी गर्दाखेरि म्युकोजा प्रिजर्भ भएन म्युकोजा पनि काटिदियो म्युकोजा पनि ड्यामेज भयो है त ओपन भइदियो भने के गर्ने त फिडिङ के गर्ने फिडिङ तुरुन्त फिडिङ गर्ने डिले गर्ने डिले सो डिलेड फिडिङ कहिले मात्रै गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ है त अब नर्मली चाहिँ इन्टेरियल फिडिङ फिडिङ गरिहाल्ने है त इन्टेरियल ओरल ओरल फिडिङ गरेर मिल्छ है त आफ्टर अपरेसन तर यदि म्युकोजा चाहिँ काटिदिएको छ म्युकोजा ओपन भएको छ ड्यामेज भएको छ भने चाहिँ डिलेड फिडिङ गर्ने फोर्टी एट आवरसम्म गर्ने है फोर्टी एट आवरसम्म डिले गर्ने है त कहिले कहीँ चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसनमा घुमाएर चाहिँ के सोध्नु सक्छ एनएमसीएलमा भन्दाखेरि चाहिँ है त आफ्टर द होइन इन वाइल्ड डुइङ द अपरेसन म्युकोजा इज अल्सो ओपन सो इन पोस्ट अपरेटिभ द फिडिङ्स व्हाट सुड बी डन भनेर सोध्यो भने है त गिभ एज सुन एज होइन सर्जर इज ओपन होइन ओभर डु इन्टेरियल फिडिङ एमा बीमा चाहिँ डिले फर फोर्टी एट आवर्स फिडिङ डिले फर फोर्टी एट आवर्स सीमा चाहिँ गिभ आइबी फ्लुड ओन्ली फर वान विक अथवा तपाईँहरूको चाहिँ डीमा चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ किप एनपिओ जे पनि अप्सनमा त झेन राख्नु सकिन्छ भने चाहिँ एन्सर के भयो एनपिओ होइन तपाईँहरूको आइबी पनि होइन तुरुन्त इन्टेरियल फिडिङ गर्नु भएन नर्मल होइन नि त यो त म्युकोजा काटेपछि डिले गर्ने फोर्टी एट आवर्स त्यसपछि रिज्युम गर्ने है त त्यसपछि चाहिँ नर्मली इन्टेरियल गर्ने है त नर्मल रिज्युम गर्न सकिन्छ सो सब सोध्नु सकिन्छ है तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू जहाँबाट पनि सोध्छ है त सबै डिटेलमा सोध्न सकिन्छ ओके है त सो एक घन्टा भन्दा बढी पो भइसकेको छ त है त ल ठिकै छ अब दुईटा क्वेसन भएर चाहिँ ओके ठिकै छ है त मैले हुन त पेड क्लासको लागि चाहिँ अर्को केस गरेको थियो होइन त्यही पनि के गर्ने भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एकैचोटि सबैलाई फ्रीमा पनि दिएको हो है त सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो पेड सेसनहरू भइरहेको छ है त रेगुलर सेसनहरू हाम्रो चाहिँ अनगोइङ छ तपाईँहरू अब यदि एडमिसन गर्नु भएको छैन भने चाहिँ गर्नुहोस् त्यही नै भन्छु जो जो एडमिसन गर्नुभयो होइन अब थ्याङ्क यू अब तपाईँहरू धेरै त एडमिसन गरेकै देखिन्छ है त मैले चाहिँ 
हमारे ग्रुप को डॉक्टर्स ये नहीं देखी रह सो हम अब रेगुलर क्लासेस भैर अभी मेडिसिन को भैर प्लस सीएसक्यू सेंसन हम डेली हमी कर वेनसडे हम एक्जाम से फिफ्टी मार्क्स को एक्जाम होना यूजली हमें कहीं कहीं वेनसडे तीर भी कर सो सीएसक्यू को लास्ट में मे भू भादा वाई सीएसक्यू इज इंपोर्टेंट वो दु तीन वा क्या भू सीएसक्यू गए तब जो टपिक को रिनेटेड धेरे कुछ था तब को गलती के होता भादा तब कोईसन कर पांचवटा कोईसन कर सीएसक्यू में तब एक्सप्लेनेसन राम से हेन हूं क्या ते भर तब मिस्टेक नहीं तब जब एक्सप्लेनेसन हेन हूं ते कोईसन तो सोन एक्जाम में जो मैं तब ट्विस्ट करें तब कति मिलो तो यो दस मार्क कति टेन मार्क्स में कति मिलो तब टेन बाई टेन मिलो सब को हाई तो मिलो तो एट बाई टेन आठवटा मिलो दस में आठवटा मिलो क्योंकि तो पास्ट क्वेश्चन में सोधे क्वेश्चन पास्ट में सोधे तर पास में मैं ट्विस्ट के करें तो मैं यहाँ ट्विस्ट करें क्वेश्चन यहाँ ट्विस्ट कर दे डिफ्रेंट राख दे पास्ट क्वेश्चनम सोधे इन्वेस्टिगेसन यो तो सोधे हो हाई तो यह सोधे हो अर के हाई तो एक दुईवटा मत तो हाई तो ट्विस्ट कर रेसिओ इसिडेन्स भी सोधे हो हाई तो यह नया हो है यो तो सब नया नहीं तो सोधे हो है पर्सन भमिटिंग गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन भी सोधे वे दु तीन वा तो मैं मोडिफाई कर कति मोडिफाई कर तब कति मिलो तो कोई हाई तो मिलो आठवटा मिलो एटलिस्ट कि द कि दसवटा मिलो तो कि पांचवटा मिलो तो हाई तो कि छवटा मिलो सात हो ये हो गो हो पांचवटा मिलो हाई तो फाइव बाई टेन लिया भाई तो फिर हाई धेरे को देखी रहा मैं तब बोलने भाईन तो क्यों मैं ठा तब तो करें धेरे मिले सातवटा मिलो हो कस को कस को आठवटा मिलो हो हाई तो राम हो हाई तो कस कस को मिलो हो अब कस को तो मिले हो सातवटा कस को चार वा मिलो हो कस को तो तीन मिलो हो जम्मा हाई तो अब तो होना सब जी मिले हाई तो भन्न खोजे ये तो धेरे जसो यही रेसिओ में थ्री टू सेवेन में तो थ्री टू सेवेन में अब दसवटा में कर अथवा तब ए सीएसक्यू कर तीनटा मिला हो तीनटा मिला गाड़ो हो दुईटा मिला गाड़ो हो तीनटा मिला गाड़ो हो एटलिस्ट चार वा मिला सकूप हाई तो एटलिस्ट के एटलिस्ट हो पांचवटा मिला तो अब तो धेरे राम होना पांचवटा मिला तो पर्यटनी क्योंकि कोईसन्स तो सजिल कोईसन्स में सीएसक्यू सजिल सीएसक्यू में तो पांच बाई पांच तो लियान ही पर्स नहीं क्योंकि गाड़ो सीएसक्यू में तो जीरो आईदी तब अभी कवरअप कर जीरो फाइव बाई फाइव आए पे अथवा वन बाई फाइव आईदी है अब यो कवरअप करना तो यह चाहिए तो फाइव बाई फाइव चाहिए ना हो सजिलो में फाइव बाई फाइव लिया सकूप एटलिस्ट एवं गलती गए चार आने पो धेरे गाड़ो में एटलिस्ट दुईवटा मिला सकूप दुई बाई फाइव धेरे गाड़ो हो दुईवटा सीएसक्यू तो नसुने को सीएसक्यू क्या जिंदगी में नसुने को सीएसक्यू हो तो दुई तीनवटा मिला दुईटा एटलिस्ट मैक्सिम दुईटा तीनटा मिला सकूप गाड़ो में तर एक्सपेक्टेशन तीन धेरे भी करूँ भैन गाड़ो सीएसक्यू में चार बाई पांच पांच बाई पांच मिलाऊँ भैन हाई तो भन्न खोजे तब डिटेल में पढ़् पे क्या अलग डिटेल क्योंकि कोईसन के हेन न जस्तु कि तब गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन को कोईसन थी है पेप्टिक अल्सर को रिनेटेड सोध है प्लस तब के सोदी कैंसर को सोद प्लस तब के सोद अरु अरु फार्माकोलॉजी को हाल दी घुसाइन बीच में है अरुण सर्जरी भी घुसाइ जे घुसाइन हेन जे घुसाइन इपिडोमोलॉजी घुसाइला तब इटिगेसन घुसाइला तब मेटाबोलिक घुसाइला अरु ट्रिटमेंट घुसाइला हाई तो सो जे नहीं घुसा सकता है क्लिनिकल फिचर के हो साइन के जे नहीं हाल सकता क्या तो भि अब अरुण अरुण डिजिज को हाल दी कहीं तो अब यहाँ से तब गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन सोधी रख तब अर अथवा इडियो ये हम इन्फेन्टाइल सोधी रख स्टेनोसि को तब कोईसन अर्क के हाल दिन सकता क्या जस्तों के कोईसन के हाल दिए मेनिटिर्स डिजिज को हाल दिए तो अब मेनिटिर्स डिजिज को सोधे के फिर पढ़् पे तो मेनिटिर्स डिजिज है कि हो मेनिटिर्स डिजिज वाले अथवा अपर जीआई ब्लिडिंग को सोधे अल्सर सोधे अपर जीआई ब्लिडिंग को हाल दिन सकता होने रिनेटेड भी हाल दिन सकता है कहीं बड़ एवं टिपे टैप्प भी हाल सकता तो मिस्टेक कर सी अच्छे पैला भादा पैला स्ट्रेट फरवर्ड हो डाइग्नोसि अस पच्चीस के होता डाइग्नोसि इन्वेस्टिगेसन ट्रिटमेंट सको पांच बाई पांच अस्ते तो होते अभी तस्त हो क्या रूल फलो करते हैं अगर डाइग्नोसि इन्वेस्टिगेसन ट्रिटमेंट को रूल फलो ही करते हैं क्या अ 
है डीआई आर को रूल फलो कर धरले होना तो यही नहीं हो एप्रोच तो यही नहीं हो तर अ घुसाई दी क्या बिच्चों बिच्चों में के के पोइंट घुसाई दी भाई मिस्टेक कर अलिकति डिटेल में पढ़ना खोजन पर्यटन हाई तो यह मेरे एडवाइस तब रोको भादा खी हल्का तब एक्सप्लेनेसन हेने बानी करो रोसन्स आएन गलती भो कल गलती भो रियलाइज करें मिस्टेक्स टिप्न पे क्या मैं तब मिस्टेक टिप्न होना आपूल गलती को मिस्टेक आपको नोटबुक में आपको कपी हो नोट कपी में मैं ये गलती करें मैं हम गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन को टपिक बड़ा गलती करें टिप्न कोशिश कर गलती भाई पोइंट टिप्न कोशिश कर इंपैक्टफुल रहा अरु तो अब के भाई ये नहीं कर आज को लगी रो एडमिशन अज्ञान ओपन नहीं सो रहा था है सो हम क्लासेस स्टार्ट भैस हाई तो सन्डे बटन स्टार्ट भैस हम तो अरुण भाग अगड़ी नहीं सौ क्लासेस में हाई तो अरु अरुले भाई हमें अगड़ी क्योंकि हम अर्ली प्रिपेरेशन कर रेन कुछ हाई तो इट्स अल एबाउट तब जी गैप में जी प्रिपेरेशन ड्यूरेसन में होती में वन डे मिस होने भेन रसिस्टेन्सी रूप में सो आज मैं तीनटा सी थे तब सक्सेस को लगी तीनटा सी एकदम इंपोर्टेन्ट हाई तो तीनटा सी में प्लस एवं सी भी थप दी मैं तो सीएसक्यू भी हो हाई तो अब एवं सी तब तो कंसिस्टेन्सी हो क्या कंसिस्टेन्सी डेली पढ़् पर्यटन हाई तो एक दिन भी छुट्टन भेन अब हाई तो एकदम इंपोर्टेन्ट पार्ट अब डिशिप्लिन होने पे कंसिस्टेन्सी होना के होता डिशिप्लिन होने पर्व ओके डॉक्टर्स डिशिप्लिन भैसे मत हम तब सो कंसिस्टेन्सी होना को लगी डिशिप्लिन डिशिप्लिन के हो तो सब ठा हाई तो डिशिप्लिन में छेन भी डिशिप्लिन में होने गाड़ो है तब सो कंसिस्टेन्सी होने पे मेन कुछ हाई तो आज को थीम हम लोग कंसिस्टेन्सी कंसेप्ट ग्रैप कर पढ़े कुछ कंसेप्ट नहीं लिखे क्या अब कंसेप्ट नहीं लिखना अभी मिस्टेक होता एक्जाम में घोक भैन क्या घोक्ने मत कुछ होते हैं कंसेप्ट हाई तो कौन तो है अब क्यो चाहिए जस्तु अब मैं तब ठाकुर मैं तीन भन हाई तब हाई तो कौन तो यहाँ भमिटिंग भर हाइपो क्यालेमिया काइपो क्लोरेमी कौन पे क्या यो जो कंसेप्ट यहाँ था हाई तो हाई तो कंसेप्ट अब पोटासिम लो होने हाई तो क्लोराइड लो होने क्या हम हेन है सो पोटासिम डिप्लिट होने कंडीसन हाई तो हम कहीं तो कह कहीं ए सो सो हम के होता भादा खेल एससीएल छाइन मेटाबोलिक अल्कालोसि कससीएल हाई हम स्टोमक में एससीएल गैस्ट्रिक एसिड है हम एससीएल स्टोमक जूस हो हम स्टोमक जूस गैस्ट्रिक जूस में के होता तो हम एससीएल होके एससीएल सो एससीएल के सिक्रेट कर एससीएल के लिए सिक्रेट कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक को कुछ पार्टले सिक्रेट कर हाई तो सो एसिएल पोराइटल सेल ने सिक्रेट गए हाई तो सो भाई एसिडिक इन्वाइरोमेंट स्टोमक इज एसिडिक इन्वाइरोमेंट राम हो एसिडिक इन्वाइरोमेंट कटाणु भी मर्स नो so, खा मुख बड़ खा कुछ फोहर कुछ जंक अब तब अथवा माइक्रो अर्गनिजम भाग मरन सकता तो एसिडिक तर हम एटा छ खिलाड़ी एच पाइलोरी खिलाड़ी अब यह एकदम रेजिस्टेन्ट अब बनदि है एच पाइलोरी खिलाड़ी हेलिको बैक्टर पाइलोरी है इसको छुट्टे कहानी छोड़ दिन अब अलग डिस्कस नगर सो यह अब मजा खेले बस है क्यों इसलिए इट इज अ यूरियस पोजिटिव यूरियस पोजिटिव हो यूरियस पोजिटिव होर एसिडिक इन्वाइरोमेंट में सर्वाइव कर सकता अब अब एसिडिक इन्वाइरोमेंट अब भमिटिंग गए एसिएल तो आउट भसिएल आउट एसिएल लस भिक्रिज भाई हाइड्रोजन डिक्रिज भाव हाइड्रोजन डिक्रिज भैर तो अल्कालोसि में गई कि एसिडोसि में गए तब भाई हम अल्कालोसि में गए अच्छे अल्कालोसि क्यों होने हाइड्रोजन आयन डिक्रिज भो लस भाई क्या भमिटिंग गए अर्क क्लोराइड भी लस भो 
फ्लोराइड पनि डिक्रिज हाइपोक्लोरेमिक भयो अब हेर्नुस् हाइड्रोजन गएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पोटासियम पनि डिप्लिट हुन थाप्छ है त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइड्रोजन र पोटासियमको चाहिँ सँगसँगै त्यही भएर पोटासियम पनि डिप्लिट भयो हाइपोक्यालेमिक भयो त्यही भएर हाइपोक्यालेमिक हो के बुझ्नुभयो ल हाइड्रोजन आयनले गर्दा यो हाइड्रोजन आयनले गर्दा हाइड्रोजन आयन पनि लस हुन्छ नि त फेरि अब तपाईँहरू हाइड्रोजन आयन लस भइरहेको छ पिएच फेरि तपाईँहरू चाहिँ हाइड्रोजन आयन लस भइरहेको छ पिएच चाहिँ घट्छ होइन उल्टो हुन्छ किनभने पिएच इज अ लग अफ एच प्लस हो नि त रेसिपोकल हुन्छ के इन्भर्सली रिलेटेड है त एच प्लस तपाईँहरूको घटिरहेको छ भने पिएच बढिरा हुन्छ के पिएच बढ्छ के यो चाहिँ उल्टो हुन्छ नि पिएच बढ्नु भनेको अलगा लोसिस हुनु हो है त यो त इम्पोर्टेन्ट है त हो यस्तो कन्सेप्टहरू जान्नु पऱ्यो भने चाहिँ कन्सेप्ट पनि जान्नु पऱ्यो यो जाने होइन भने त यस्तो चाहिँ जान्नु पऱ्यो कि आफूले आफूले चाहिँ किन हुन्छ क्वेसन गर्नु पऱ्यो कि आफूले आफैले किन भइरहेको छ है त त्यो रिजनले त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्ने भनेको चाहिँ त्यही हो रिजनिङ गर्नु हुन्न नि त कन्सेप्ट पनि चाहियो सो कन्सेप्ट पनि चाहियो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ है त अर्को सी चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहियो कन्सन्ट्रेसन भने एकदम पढेपछि फोकस हुनुपर्छ कि जस्तो हामी पढाइमा फोकस हुँदैन के स्पेसियली अब जस्तो कि हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ अब के पढेको भनेर चाहिँ होइन पढ्नको लागि पढ्छौँ के भन्न खोजेको चाहिँ मन मनको शान्तिको लागि पढ्छौँ के कहिले कहीँ चाहिँ मन शान्ति भन्दा नि अब के भन्ने त अब त्यो ए मैले पढेको छु देखाउनलाई के देखाउनलाई आफैले आफैलाई देखाउनलाई पनि अरू अरूलाई देखाउनलाई पनि जस्तो कि भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लाग्छ आज मैले केही नि पढेको छैन जस्तो फिल भयो नि अथवा तपाईँहरूको चाहिँ ल ठिक छ पढे पढ्न बस्यो होइन ल पढ्न त पर्छ पढेन भने त पास हुँदैन भन्ने चाहिँ दिमागमा छ नि त एनएमसीएलमा पास हुँदैन त कुनै पनि एक्जाममा भन्छ हामी पढ्न बस्छौँ तर हामी त्यति फोकस भएर बस्दैन के कन्सन्ट्रेट हुँदैन के एकदम फोकस हुन्छ नि जस्तो कि कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ तपाईँहरू पढ्दाखेरि तपाईँहरू पढ्दाखेरि है त गाडीको आवाज सुन्नु भएन के है गाडीको आवाज सुन्नु भएन मोबाइलको आवाज सुन्नु भएन के सुन्नु त सुनिन्छ भन्न भन्न खोजेको त त्यति फोकस चाहिँ हुनु पऱ्यो एक्जाम पल दिएको होइन प्र्याक्टिकली अलिकति गाह्रो हुनेछ कहिले कहीँ तपाईँहरू यस्तो हुन्छ नि सोचिरा यस्तो सोच सोच्नु हुन्छ नि गहिरो सोचमा कि तपाईँहरू त अरूले बोलाएको नि तपाईँहरूलाई सुन्दैन नि त्यत्रो कराएर हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ टल्ल बरेर एकदम सोचेर बस्छ नि हो त्यो त एकदम फोकस हो क्या त्यो त फुल फोकस हो त्यो चाहिँ हो त्यस्तै पनि पढाइ हुनु पऱ्यो तपाईँले पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एकदम फोकस भएर चाहिँ हाइली फोकस हुनु पऱ्यो अनि मात्रै याद हुन्छ है तपाईँहरू दिमागमा अनि मात्रै गर्छ अब डिस्ट्र्याक्सन्स हुनु भएन भन्नु हुन्छ है क्या कन्सन्ट्रेसन हुनु पऱ्यो नो डिस्ट्र्याक्सन्स यो तिनटा सी इम्पोर्टेन्ट छ है त सो आजको चाहिँ अनि अर्को सी प्लस वान सी इज अ सिएसक्यू है त अर्को सी चाहिँ के हो सिएसक्यू हो है त भने बुझ्यो नि है त पास हुनलाई सिएसक्यू पनि हेल्पफुल चाहिँ छ तर सिएसक्यूले मात्रै गर्दैन यो चाहियो यो चाहियो हार्ड वर्क हार्ड वर्क चाहियो कन्सिस्टेन्सी भनेको हार्ड वर्क भयो डिसिप्लिन है त कन्सेप्ट है त कन्सन्ट्रेसन यो पनि चाहियो कन्सन्ट्रेसन भनेको नट ओन्ली वाइल्ड रिडिङ वाइल्ड डुइङ द एक्जाम एक्जाममा पनि तपाईँहरूको चाहिँ साथीले सुई सुई गरेको पनि थाहा हुनुपरेन थाहा हुनु हुँदैन है त वरिपरि को को हिँडेको पनि थाहा हुनु पर्दैन त्यो थाहा भयो भने त तपाईँहरू ए तपाईँहरू दिमाग त अर्कैतिर छ नि त त्यही भएर एक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कम्प्युटरमा बसेर अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ एकदम कन्सन्ट्रेट हुनु पऱ्यो त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो सानो सानो वर्ड जस्तो यहाँ पनि सानो सानो वर्ड छ नि विदाउट छुट्याउनु भएन नि यस्तो यस्तो वर्डहरूमा ध्यान दिनु होइन विदाउट यस्तोमा छुट्याउनु भएन यस्तो अथवा नट अथवा एब्सेन्ट है त मोस्ट लाइकली मोस्ट कमन है त अरू के के छ त लिस्ट कमन है त अरू के के छ त है त सो यहाँ त छैन होइन यस्तो यस्तो थाहा हुनु पऱ्यो एक्सेप्ट होइन यो सबै हुनु पऱ्यो के अल एक्सेप्ट यस्तो यस्तो फोकस हुनु पर्छ के सानो सानो यसले पो गल्ती गर्छ अलवेज होइन यहाँ त मैले हाइलाइट गरिसकेर छु होइन त्यो हुनु पऱ्यो के त्यही भएर चाहिँ कन्सन्ट्रेसन एक्जाममा पनि कन्सन्ट्रेसन भएन भने चाहिँ फेल हुन्छ सो पढ्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन हुनु पऱ्यो र एक्जाममा त्यही भएर चाहिँ मक एक्जाम हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ मक एक्जाम गर्छौँ नि त्यो मक एक्जाममा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नाटक गर्छ के त्यही मन पर्दैन मलाई अहिले नि तपाईँहरूलाई चाहिँ वार्निङ मक एक्जाममा चाहिँ नाटक गरेर चाहिँ एक्जाम नदिनुहोस् दिने मन छैन भने छोडिदिनु नदिनु नदिनु भन्नु म त तपाईँहरू चाहिँ आए बेकार ए होइन तपाईँहरू चाहिँ ए ल म दिन्छु भन्ने अनि सर्र जे पाए त्यही एन्सर लाइदिने अनि एक्सप्लेनेसन हेर्न बस्नुहुन्छ भने नदिनु भयो छोडिदिनु किन दिने त नदे पनि हुन्छ टाइम वेस्ट किन गर्ने त बेकारमा बरू त्यो टाइममा अरू अरू पढ्नु न बरू है त बुझ्नुभयो ओके हामी त लाइभ नै
सो आज को ये नहीं कर सो हम एडमिशन को कंटैक्टर तब कर सकूँ अरुरा मेसेज गए मेरे कंटैक्ट नंबर दिखे तब मेसेज कर